Drunk Food Taster, Dark Cards, is it 3152? And this is Fanta Exotic. And yeah, <laughs> yeah, it's basically the exotic flavor. I don't know what's in there. Also, like, yeah, it's from Denmark. Here we go. Fanta.dk, so many greetings to all my Danish viewers. And here's the ingredients list. So I'm learning, just learning some Danish. So Wand must be water then. Sugar is of course a sugar. Juice fra concentrate. Juice concentrate. Yeah, Danish is very much like English, isn't it? Alright. So passion fruit. I'm not quite sure what fresh skin is. Apples in. Uh, this is pineapple. Okay, or well, at least I think so. I like in the color of the bottle, this, this neon green or whatever it is. Um, I'm just excited how it would taste now. Alright, let's do it. Here we go. And I actually also got my stand here, so the stand is back. It's a little bit dusty, but yeah. So I'm getting the stand. Alright, so and like the stand is basically that you can look at the Fanta whilst I'm drinking it. Oh. Okay. First impression was very good, very fruity. Then I think a little bit it's a little bit dry. Um must be intense in sugar, I think. We will check it out in a second. And um yeah. I think it's one of the flavors you get into. It's a little bit like watermelon, I would say. A little bit artificial. Hard to rate. I think yeah, I think generous win or something. Yeah, generous win. Okay, and now the sh oh the sugar, look at this, it's a sugar bomb. 13.1 grams sugar at 100 milliliters. <laughs> like American soda, yeah, style value. <laughs> okay, yeah, many greetings to all my Danish viewers. I have I already said this, I forgot it. Um, yeah, that's it. If you ever had the Fanta Exotic from Denmark, please let me know how you liked it. I guess there are a million flavors out there from Fanta. I never will get them all. They are different every country. Whatever reason, I don't know it. Marked specific. I think in Germany you could not sell a Fanta with this high amount of sugar. In Germany normal is 10, not 13. Okay. But that's really it. I hope you enjoyed this little yeah, soft drink review and see your upcoming episodes and stuff. Gut, jetzt die Fanta Exotic aus Dänemark. Ja, ich finde die Dose sehr hübsch. Hübsches Grün. Genau, der Lego-Ständer ist auch am Start. Ist ein bisschen staubig, naja. Und ja, da kann ich es gleich mal reinmachen in den Ständer. Genau, hat sehr viel Zucker. Äh, Dänisch kann man interessanterweise so ein bisschen lesen. Man kann ja denken, dass dann Wand Wasser ist. Zucker ist klar, Passionfruit muss man... Das ist ganz interessant. Also für Maracuja muss man Englisch können. Passionfruit. Und für ähm, Pineapple, also muss man Deutsch können. Apfelsinn. Nee. Ist das überhaupt... Ich weiß es nicht. Ich habe das jetzt mit übersetzt mit äh, Ananas. Apfel, Apfel, Apfelsine? Ich weiß es nicht. Was weiß ich? Ich glaube, ich habe es auch egal. Wenn ihr Dänisch könnt, sagt Bescheid, was es heißt. Und ja, was gibt es gar nicht zu sagen? Achso, den Geschmack muss ich euch noch sagen. Schmeckt. Also am Anfang ganz lustig. Ist okay. Fruchtig. Dann trocken. Dann etwas künstlich. Und man merkt, dass das eine Zuckerbombe ist. Ja. <lacht> Kann man äh, verdünnt trinken, ist wahrscheinlich gesünder. Ich ja, also 13,2 13 Zucker ist heftig. Okay, das wäre soweit. Was ist eure Lieblingsfanta? Aus welchem Land kommt die? Und so weiter. Lass mich das wissen. 
Und bis zur nächsten Folge.